。娱乐至此，金钱至上，一日一更的圈妹又来了。还记得两年前日本著名演员三浦春马去世的震惊消息吗？当时给出的原因是自杀，大家不敢相信，这样笑容满面的人居然会这样。毕竟以前他的能力和知名度前途一片光明，而前几日日美再次传来一个更加震惊的消息：三浦春马很有可能不是自杀，是他杀，还要再次公审。一瞬间鸡皮疙瘩起来了，又重新陷入了乔任梁的恐惧中。两年过去，这起命案突然变得日剧起来了。对于很多人来说，三浦春马不仅是帅哥，还是日语的初心。就算不知道他这人。演过的剧都有所听闻，平时总是一副帅气、乐观、积极向上的形象。二零二零年四月去世前三个月，三浦春马才过完自己三十岁生日。他说：“以后会努力工作，明明和大家约定有以后，疾病到来，他还能对着镜头快乐地哼着歌、洗手，叫大家注意卫生和健康。”去世前八天。能量满满的为高考学子加油打气，完全没有察觉他有一丝一毫的痛苦。去世前四天，他在微博上说自己要出演新剧《前段情起》，叫大家敬请期待。谁曾料到，七月十八日，本应出席工作的三浦春马却迟迟没有出现。等找到他时，人已经在家上吊死亡。在他的新剧《前段情起》里，本来已经拍了一半了。按照三浦春马不喜欢给人添加麻烦的性格，不会没拍完就自己离开。很诡异的是，二零二二年下半年，日语已经连续有三名艺人去世，全部不是因为生病，而是自杀离开人世。而且这三名演员都和三浦春马有合作，因为这样他的粉丝举着海报在街上游行，说三浦春马在片场被打到大小便失禁，衣服上有血迹，眼睛无法对焦。还给出了一系列的证据，比如最后一场戏，眼神涣散无光，像尸体一样躺在床上。去世前一晚，带着伤拍摄，因为伤口明显，不得不把一些镜头剪掉。尸检报告给出，他浑身上下都是伤，多处都是骨折。而拍这部戏的导演，在三浦春马去世当天也发了博文，图片是关于食物。注意了，文案里面有一个“醉”七字眼。醉皮在日语有“壮烈牺牲”“英勇牺牲”的意思。导演这一迷惑的做法，立刻点燃了粉丝的怒火，说他是杀人犯。大家举着牌子上街游行，势必要等到真相大白那一天。再看看三浦春马的社交账号，有些分享生活，可以看出他是一个温柔细心且文艺的男孩，哪里看得出有丝毫的抑郁迹象？在离世之前，唯一让人心疼的是他的出生背景，整个过程。像是在叙述一部美强惨的电视剧。三浦春马的童年并不快乐，父母从小离异，他便跟着母亲改嫁，和继父一起生活。母亲就他一个儿子，自己没有收入，把他当成赚钱工具。七岁送进娱乐圈，以童星出道，全家靠着三浦春马来养家，贷款都是他还的。三浦春马读高中后就独自生活，一年不停歇的去接戏赚钱，终于在十七岁那年。和新垣结衣拍下《恋空》而爆红，后续的作品更是步步出名。好想告诉你，《银魂》《热血高校》《极道仙师》等等。家里条件好了，他的魔鬼母亲并没有停止吸血。三浦春马拍戏的压力很大，一五年扛下一番大制作片铺后，疯狂道歉，觉得对不起大家，不敢看片子，还传出有人欺负他的消息，嘲笑他长相像一个猴子。他试过想要隐退回家种田，可是母亲不允许。一七年，他选择出去留学，暂时放下一切。公司却不肯放过这棵摇钱树，要他赶紧回去工作。室友回忆他走的那天，一个这么真诚的人却拉着他的手在哭。自杀前，他带着微笑的阳光，鼓励祝福大家。没有人知道他假笑面具下藏着怎样一个可怜的哭泣脸。最后被发现时，已经在衣柜孤独闭上眼睛。带走的只有巨大的人生落差。父不疼，母不爱，医生给了诊断书，就被母亲立刻送去火葬，带着骨灰消失。多年不见的亲生父亲出现，和母亲争夺他留下的财产。尸骨未寒，死因成谜。
。或许三浦春马在一瞬到明天中就预见过他会死亡，选择一个让他认为能解脱的方式。也正因为三浦春马的事，今天又看到了关于乔任梁的话题。至今还有粉丝对乔任梁的离世愤愤不平，认为他是被人谋杀。乔任梁一直是一个听话懂事的孩子，在外漂泊、拍戏接活，遇到困难从来都是报喜不报忧，心疼妈妈会吃苦受累，不想让他为了自己而下厨。试想一下，如果乔任梁还在人间，看见妈妈每天不仅要做菜，还要辛苦拍视频，拍完还要受到恶语相向，该有多难受啊！然而，就是这么一个温柔乐观的男孩，在那一晚，几乎在毫无征兆的永远离开了我们。当时消息一出，没有一个人敢相信。压抑低沉的气息，全部人当即哭成一片。到了第二天，他的经纪公司也爆出了关于乔任梁的死亡原因——抑郁自杀。看了就更加不敢相信了。要知道，乔任梁平时在大家的心目中就是一个阳光、爱唱歌的大男孩。怎么就和抑郁症这三个字扯上关系呢？更加离谱的是，当时一度传乔任梁的死并不是自杀，而是他杀，又传塑料袋套头、SM 等等，掀起很大的风浪。后来在乔任梁的葬礼上，因为看不到乔任梁的手臂，穿着花衣服等等，网友又传出乔任梁死前遭到了虐待，甚至可能就是他杀，简直就像是在看什么都市传说，比任何悬疑剧都要精彩。所以，缠绕了大家多年，作为娱乐圈一大未解之谜，背后的真相到底是什么呢？其实，真相在多年前早已经清理过了。要清楚这件事，咱们不能听风是雨，吃瓜要吃全套。首先，关于乔任梁的突发死亡有很多版本，最引人注目的有两条：一是乔任梁和知名导演玩儿致死，后来这条消息已经被证实是谣言。一名上海社会新闻记者宣克炯确认，乔任梁与女友住在一起，是女友发现异常后报的警。此前心情不佳。至于他为什么会被发现时戴塑料套头呢？一来是抑郁症，他试过在微博上无端端发一些细思极恐的微博，不断吃各种各样的抗抑郁药，通过去旅游调节心情等等。而且乔任梁一直有空鼻炎，还因为这个病去动过手术。据网友百度百科回来的资料，他会戴塑料头套，可能有这一层原因。治疗好过，然后又复发，睡眠一直不好，失眠特别痛苦。治疗吃药，练习瑜伽、冥想、看佛经八卦什么的，一直都在试，双重压力。二是关于同款寿衣，说寿衣是 Kimi 的女友帮忙选的，且 Kimi 的女友还疑似纪委的前女友。这个 Kimi 的经纪人当初在微博澄清过。衣服是他给 Kimi 选的，选的还是一件品牌的秋冬款，因为乔爸和乔妈想让他们的好儿子风光的走，所以这件衣服与四五人过生日所穿的花衬衫根本就不同。塑料袋套头 ，SM 不攻自破。二，乔任梁耿直，不谙世事得罪人，被人谋杀，而此人就是大名鼎鼎的王校长王思聪，因签约艺人李二是乔任梁女友。王思聪与乔任梁结仇，乔任梁所在公司声明，乔任梁因抑郁症选择自杀。警方指出，乔任梁的死亡排除他杀，嫌疑乔任梁女友李二发声，说自己不是王思聪签约的模特。媒体报道其曾经与乔任梁父母争遗产，据其本人说，是因为没有钱用，女友身份没有分遗产的资格。王思聪喜欢他，他能缺钱吗？那么大家为什么怀疑王思聪呢？应该是王思聪有这样的财力，且互相认识，不是毫无瓜葛。于是，热爱乔任梁的粉丝就会充分发挥想象力，认为王思聪这样的人才是有能力害死乔任梁，所以施压，希望查清真相。也有人认为，有人与王思聪有仇，希望借此扳倒王思聪。时隔多年，今天再看看王思聪谋杀乔任梁的可能性有多大？一，从王思聪一贯言论来看。他是个有正义感的人，这样的人不太可能杀害一个无辜的人。乔任梁当然是无辜的。如果王思聪知道他有什么违法不端行为，以王思聪的个性，肯定会张扬出去，何必自己冒险动手？所以，乔任梁不可能干过什么缺德事，让王思聪咬牙切齿想要杀人。即使王思聪真有这样的财力，二，一个人可能会被记恨比自己富有强大的人。
，且因担心被更强大的对手迫害而更加仇恨对手，但不太可能记恨一个财富实力比自己差。无力伤害自己的人，王思聪和汪小菲曾经互相辱骂、恶语相向。王思聪有采用什么非法或者合法资本手段对付汪小菲吗？如果有，汪小菲不可能替他隐瞒。已经撕破脸对骂了，还不敢揭露对方卑鄙迫害自己吗？王思聪和汪小菲关系恶劣，却只是大陆两边各走一边而已。王思聪又有什么理由如此折磨、虐杀乔任梁呢？当然，后来关于此事的造谣者也被扒号，实际上是一名五十多岁的精分阿姨在造谣。三，如果像某人所说，乔任梁离世时浑身伤痕，惨不忍睹，乔任梁父母作为至亲能不知道？只有这一个独子的父母，怎么可能保持缄默，而不是痛心疾首、郁郁难平，到处哭诉，要求严惩凶手？他们只有一个儿子，会因为害怕得罪任何人而让自己唯一的儿子枉死吗？会被收买而不为爱子追求公道吗？正常情况，唯一儿子被害，老父母心无牵挂，心中都是仇恨，应该会拼死要求严惩仇人，怎么可能保持缄默？如今还能快快乐乐享受生活呢？父母心态平和幸福，应该是心中没有解不开的仇恨。全美在网上看到一条评论，有点感动。说在粉丝眼里 ，Kimi 其实早就喝下了孟婆汤，再次轮回来到了这个世界上。他们每一年都在数他今年几岁了，五岁该上幼儿园了吧？像 Kimi 生前一样温暖，是一个即使自己内心敏感痛苦，仍然喜欢带给别人欢乐笑容的大男孩。所以无论如何，请不要再恶意造谣和揣测别人，更不要在网络上随随便便对别人施暴。雪山的崩塌，没有一片雪花是无辜的。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。